Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje vamos tirar o Enê juntas. Fiz o retoque, o primeiro retoque do mês no cabelo aqui curtinho. Fiz em live com vocês, compartilhei várias dicas, tirei muitas dúvidas. Eu vou deixar no final desse vídeo a live para quem quiser assistir. Bota ela para rodar e vai limpar a casa, vai arrumar a casa, vai cozinhar, fazer qualquer coisa. Vai malhar, se exercitar, deixa a live rolando porque eu acho que é muito legal. Vocês gostam? Sempre recebo relatos assim, tipo, me amo assistir suas lives enquanto tô treinando, enquanto eu tô limpando a casa. Então assim, aproveita aí, conteúdo gratuito. É, e aí agora eu vou lavar o cabelo e vou levar vocês junto comigo para fazer essa limpeza aí do cabelo, como eu limpo, várias dicas aí pra para vocês cuidarem do couro cabeludo, que eu vi que é uma dúvida muito frequente de vocês. Então, eu vou compartilhar algumas dicas aí com vocês. O Enê que eu uso é o Pelúcia Bisnaga Forte, porque meu cabelo é grosso e resistente à química. Para mim, ele é um Enê muito bom e eu faço retoque a cada 30 dias. Então, a cada 30 dias eu inicio uma sequência até alisar a minha raiz, que geralmente não alisa 100%, já comentei aqui, mas fica aí em torno de 4 a 6 aplicações no total aí que eu faço. Então, bora lá agora pro banho. E aí eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou estar tá utilizando. Eu começo pegando a escala pra poder dar uma amolecida no cabelo. Pra, na verdade, amolecer o Enê, né? Essa etapa ela é bem importante. Vocês percebem que sai bastante Enê, a água sai bem escura. É, eu tô usando essa escala, é a única que eu tenho aqui. Ela é a de babosa e eu gosto muito de usar ela para pré shampoo especialmente, mas para tirar o Enê também ela tem ajudado bastante. E aí vocês percebem que a água ainda tá bem, bem escura. O ideal é que para quando a gente vai utilizar o shampoo, a água já esteja saindo transparente, tá? Então o ideal é que nesse processo de limpeza com máscara, o cabelo já tire boa porcentagem. Então aí eu entrei com essa máscara da Coife, a de Baobá, que na verdade é um shampoo pote, mas pra frente eu vou falar sobre ele. E, gente, eu choquei do quanto que ele limpou. Você percebe que ainda tem bastante sujeira aí perto da minha orelha, no couro cabeludo mesmo, tá? E ele já, por si só, já vai limpando. Ele não embola o cabelo, muito pelo contrário, ele desmaia o cabelo. Então isso vai facilitar demais e ainda vai reduzir a quebra por dano mecânico nesse processo, que é muito comum de muita gente quebrar muito o cabelo nesse processo, justamente porque é mais atrito, é mais dano mecânico. E vocês percebem que aí, ó, eu tô besta, né? Dá pra ver pelas caras e bocas que eu fico fazendo. E olha como o cabelo fica desmaiado. Nem parece que eu usei um shampoo, né, em pote, um shampoo em creme, porque o cabelo parece que eu fiz uma hidratação, ó, ele fica super selado. E ele, a água já vai saindo bem transparente, você já não vê ali resquícios de Enê, pelo menos resquícios fortes. E é aí que agora, depois que a gente faz esse processo, a gente vai entrar com o shampoo. E hoje eu vou estar usando o shampoo em barra, que eu já resenhei aqui no canal, vou deixar no final deste vídeo para vocês assistirem. E aí esse shampoo, basicamente, o que ele vai fazer é uma limpeza mais aprofundada, especialmente no couro cabeludo, que são sujeiras que a gente não consegue enxergar enxergar a olho nu e ele limpa super bem você vê que a espuma já tá saindo bem clara né não tem uma espuma escura porque a o shampoo pote ele já fez a limpeza inicial e aí ó olha como o cabelo tá desembaraçado isso graças àquele shampoo pote minha gente eu fiquei muito beijo tô muito chocada até agora com o resultado desse produto. Olha como o cabelo seca desmaiado. Quem viu a resenha desse shampoo vai ver a diferença. Quando eu usei só ele e agora utilizando com o shampoo pote antes. O cabelo tá assim, outro cabelo. <risos> Amei essa dupla junta, funciona super bem. E aí, eu enxago muito bem. A água já sai bem transparente, cor o cabelo do limpinho. Agora é hora de aplicar a máscara, minha queridinha. Química das Rosas da Coife. Lembrando que o link pra, pra Beladona, que é onde vocês vão encontrar os produtos originais da Coife, eu vou deixando aqui na descrição desse vídeo. E aí eu deixo o produto agir, enluvo muito bem, e depois eu vou enxaguar e eu quero que vocês prestem atenção no enxágue e no resultado que esse cabelo vai ter. Ah, e fica até o final, porque no final tem uma surpresinha aí pra vocês que também gostaram do shampoo pote. 
Swear I won't forget this Why do I regret this? In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen The scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost now Never at home, need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go você tá aí planejando fazer suas compras online, tá namorando alguns produtos na internet e quer economizar? Então acesse o Cuponomia. O Cuponomia é um site que oferece milhares de cupons de desconto em mais de duas mil lojas. Além disso, é possível também ativar o cashback antes de fazer sua compra. E o que significa dizer que parte da sua compra vai voltar em dinheiro para você e para você usar como você quiser, para você gastar como quiser. E o melhor, muita gente tem me perguntado, Mi, mas paga para usar esse serviço? Não. É só você fazer o cadastro no link que eu vou estar deixando aqui na descrição e pronto, começar a utilizar. Eu já uso há bastante tempo, tenho seguidores que estão usando, que estão amando. Então, aproveita. Oi, gente! Voltei para mostrar o resultado para vocês do cabelo e falar um pouquinho mais sobre os produtos depois que eu usei, depois que o cabelo secou. Bora lá! Bom, eu vou estar tá deixando aí as cenas do meu cabelo após ele ser seco naturalmente. Nem secador eu tô tendo aqui, minha gente. Deixei o cabelo secar naturalmente e esse daí é o resultado que vocês estão vendo. O cabelo ficou muito brilhoso, muito hidratado, super macio. E as ondulações, vamos falar sobre as ondulações. Foi o primeiro retoque, né? Eu fiz o segundo ao vivo lá no Instagram, deixei a live salva pra quem quiser assistir. E aí nessa primeira aplicação aí de Enê, vocês percebem que não mudou muito a minha raiz, né? Ela continua aí bem cheia bem ondulada a primeira aplicação geralmente não alisa muito mesmo o meu cabelo, ela só dá aí uma selada, digamos assim, nas cutículas, é o que eu sinto geralmente na primeira aplicação agora vamos falar sobre os produtos que eu utilizei pra esse retoque primeiro vamos falar sobre esse queridinho aqui que já virou meu queridinho, que é o Shampote, Shampoo Pote da Koifer de Balbá ele tem o Laurio Glucoside, que é um ativo de limpeza, substitui aí o sulfato, por exemplo, né, de um shampoo. Ele é um shampoo em creme, ó, ele parece uma máscara, inclusive até usei ela como máscara de nutrição no cabelo do Ângelo e funcionou super bem. Tenho usado muito ela agora pra tirar Inês, já te, eu usei ela nos dois últimos retoques que eu fiz e eu gostei muito. Ó, tô até com pena de usar porque... Estou com pena. Ela tem um poder humectante e ela também tem esse poder de limpeza. Esse agente de limpeza que eu comentei com vocês, ele é um agente biodegradável. Então isso é maravilhoso aí para o meio ambiente, obviamente. E ele é um agente muito utilizado aí em substituição para produtos veganos, né? Ele é um ativo de origem natural e ele é biodegradável, além de promover uma boa limpeza do cabelo. Como a gente sempre costuma fazer essa primeira limpeza, né, com um co-wash, com uma máscara liberada, eu resolvi testar pra isso e, gente, é maravilhoso. Eu tenho algumas seguidoras que são cacheadas que usam esses shampoos potes da da Coife pra co-wash e gostam muito, assim, usam no dia a dia mesmo e gostam muito. A Triarina eu achei mara porque ele dá aquela desmaiada no cabelo, como todos os produtos da Coife. Todas as máscaras que eu testei da Coife tem um poder de desmaio no cabelo, assim, absurdo. E aí é, é isso que ela faz também, esse shampoo faz, ele dá aquela desmaiada. Então se você tem aquele problema de cabelo que embola muito, cabelo que tá mais fraco, Pra quando for tirar o Enê, não embolar tanto, diminuir esse, esse dano, essa agressão mecânica, esse shampoo pote aqui, ele é perfeito. Inclusive, deixa eu aproveitar, porque no último vídeo eu esqueci de comentar. Lá na Corvia tá tendo uma promoção que nas compras acima de 100 reais você ganha gratuitamente. Fez uma compra de 100 reais? Pronto, você vai escolher entre ele... E o outro que eu não sei qual é, acho que é de Argan. Mas enfim, são dois shampoos potes, entre ele ou o outro, da sua escolha. Eu tô achando essa promoção mara, se eu fosse vocês eu aproveitava. O link da Bela Dona, que foi quem me enviou, né, nossa parceira aqui do canal, eu vou deixar aqui na, nos comentários fixados, eu sempre deixo no box de informações também. É só clicar que você já vai direto pro WhatsApp deles, tudo certinho. E não esquece que tem cupom de desconto meu, Mi05. Mas clicando no link que eu vou estar deixando aqui, já ativa o cupom 
automaticamente. E aí, para a segunda lavagem, né, aquela lavagem que a gente entra com o shampoo, com o sulfato, eu usei aqui o shampoo em barra que eu comprei na Dios, que eu falei aqui pra vocês. O último vídeo do canal foi falando sobre ele, eu vou estar deixando no final desse vídeo, caso você tenha curiosidade de saber sobre ele. Ele é um shampoo de sulfato agressivo e ele é assim mesmo, ó. Uma barrinha. Bem cheirosinha. E, gente, maravilhoso. Eu acho que eu não vou mais abrir mão dessa dupla aqui pra tirar a Inê. Porque esse daqui dá aquela amolecida no cabelo, espuma, limpa a primeira vez. E esse daqui dá aquele check mate, sabe? Ele dá aquela arrematada final de limpeza. Porque ele tem um sulfato agressivo e é muito bom de usar. É, até uma seguidora comentou no vídeo que eu falei sobre ele, no último vídeo do canal, que ela lembrou de quando ela era mais nova, que não tinha shampoo e usava sabão pra lavar o cabelo. Quem, quem já fez isso? Porque eu já fiz. Eu lavava muito com sabão de coco. E aí foi bem isso, assim, assim tem muita nostalgia. Parecia que eu tava lavando o cabelo com sabão de coco. E eu, o que é legal é que ele é muito concentrado, né? Então acaba que ele espuma muito, porque é praticamente só a gente de limpeza e os ativos ali naturais da composição. Mas limpa, 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 limpa. Pareceu mesmo, né? Limpa, limpa, limpa tudo. Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Mas limpa muito o cabelo. Então, assim, essa dupla eu amei. Pra tratamento, eu utilizei a minha queridinha. Que é a química das rosas da Koifer também. Que eu recebi lá da Bela Dona. Foi o primeiro recebido deles. E, gente maravilhosa. Ela já tá assim, na metade de tanto que eu uso. Antes de eu vir pra cá, eu usei no cabelo da minha mãe, usei no cabelo do Ângelo, usei no cabelo do meu irmão e todo mundo se apaixonou. Eu trouxe ela, obviamente. Essa máscara, ela é muito boa e eu gosto muito porque ela é hidratante, meu cabelo ama pós Enê, mas um outro fator importante é que é pós-química, então isso é muito bom pra quem tem química no cabelo ter uma linha pós-química porque ela tem um reparo mais rápido. E o que é muito legal também nessa máscara é que diferente de muitas outras máscaras de tratamento, ela não é entupida de queratina e ativos reconstrutores. Ela tem basicamente ativos hidratantes. Então isso é maravilhoso porque, no geral, eu sempre comento aqui pra vocês, máscaras de tratamento sempre tem lá uma queratina, uma proteína do trigo, uma proteína de arroz. E isso, às vezes, não é muito legal pro cabelo. Então é bom, às vezes, a gente ter uma máscara que é puramente hidratante, uma pura Puramente nutritiva, é interessante para a gente não ficar sobrecarregando de ativos reconstrutores. Então, o que eu gosto muito dessa máscara, além do efeito que ela dá no meu cabelo, é isso. E aí é isso, esse foi o retoque. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês gostam de vídeo de retoque? Vocês gostaram da live? O primeiro eu fiz em live aqui pra vocês. Se vocês gostarem, deixem um like, porque aí eu trago mais vídeos relacionados ao retoque, faço live ao vivo com vocês. Enfim, vocês que mandam. Um super beijo, até a próxima. Tchau.